सो so, दोस्तों जहां पे डिफरेंट स्मार्टफोन कंपनीज लेके आई हैं 2017 में अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस को तो वहां पे इन्फिनिक्स कहां पे पीछे रहने वाली थी तो इन्फिनिक्स ने भी अपना उतार दिया मार्केट में फ्लैगशिप इन्फिनिक्स 05 के नाम से और जहां पे जो स्मार्टफोन्स हैं वो अगर आ जाते हैं एक ही प्राइस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट काफी सारे तो वहां पर जरूरत होती है कंपेरिजन की और आज किसी वीडियो में मैं कंपेरिजन करूंगा आपके लिए इन्फिनिक्स जीरो फाइव वर्सी शॉमी मी ए का सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाई आइर ऑफ दीज टू स्मार्टफोन तो आपको ये वीडियो फिर जरूर देखनी चाहिए सो डोंट मिस आउट Keep watching this video. Assalamualaikum दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन कंपैरिजन में यहां पे सबसे पहले अगर बात करूं डिजाइन डायमेंशन और बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स जीरो और शॉमी मी ए दोनों ही मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉग है और इसकी मैं डायमेंशन की बात करूँ जो इनकी थिकनेस है स्पेशली जो इन्फिनिक्स जीरो की थिकनेस है वो है सेवन पॉइंट और जो मी ए की थिकनेस वो 7.3 mm. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी स्मार्ट थिकनेस और बहुत खूबसूरत डिजाइन के साथ आते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं ओ की बात करूं तो जो इन्फिनिक्स का 05 है ये आता है एंड्रॉइड वर्जन 7.0 नगट के साथ और टॉप ऑफ द एंड्रॉइड ये यूज करते हैं अपनी जो कस्टमाइजेबल जो यूजर इंटरफेस है जो इनकी कस्टमाइजेबल स्किन है एक्स ओ एस थ्री पॉइंट और उस दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मी ए की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा आप स्टॉक एंड्रॉइड सेवन पॉइंट जिसका मतलब यह है कि मी यू इस दफा आपको देखने को नहीं मिलेगा इनकी जो कस्टमर कस्टम स्किन है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी जिसका फायदा यह है कि जो भी अपडेट्स मिलेंगी मी वन में वो डायरेक्टली मिलेंगे आपको गूगल की तरफ से जो भी ओरियो का अपडेट है जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स हैं या आने वाले टाइम के अंदर बाद में एंड्रॉइड पी का जो अपडेट है जो इनका बाद में आएगा वो भी हो सकता है आपको होमी मी ए वन में मिल जाए तो ओरियो का अपडेट यहां पे भी प्रॉमिस किया गया इन्फिनिक्स जीरो में जो आपको वन टाइम अपडेट मिलेगा मेरे ख्याल से और उसके अलावा जो इनका अपना एक्सओ है वो भी काफी ज्यादा फीचर रीच इनका जो यूजर इंटरफेस है उसमें डिफरेंट टाइप के आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन मिल जाएंगे और स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन मिल जाएगी और दूसरे जो इनके जो सिक्योरिटी के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो ओवरऑल अगर यहां मैं बात करूं तो काफी ज्यादा अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपको दोनों साइड पे देखने को मिलेगा अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड यूज करने का मजा आएगा अगर आपको दूसरा कस्टमाइजेबल स्किन यूज करनी है तो फिर आपको इन्फिनिक्स का जीरो फाइव में मजा आएगा तो ओवरऑल दोनों के जो ओ एस है वो आपको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे और ओ के बाद यहां पर अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो इन्फिनिक्स जीरो में आपको मिलता है टू पॉइंट का एक ओक्टाकोर प्रोसेस है जिसकी जो तमाम कोर्स है वो बेस्ड है कोटेक्स ए के ऊपर और यहाँ पे एक मीडिया टैक का प्रोसेसर है मीडिया टैक हीलियो पी ट्वेंटी फाइव और अगर इसमें नंबर की बात करूं इसके तो इसका नंबर है एम टी सिक्स सेवन फाइव सेवन और जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस है उसे हैंडल करेगा मालिका जीपीयू टी एट एटी एम पी टू और दूसरी तरह अगर मैं मी ए वन की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको मिलता है टू गी का एक ओक्टा कोर प्रोसेसर जिसकी जो तमाम कोर्स है वो बेस्ड है कोटेक्स है फिफ्टी के ऊपर और यहाँ पे जो आपको चिपसेट मिलेगी वो मिलेगी क्वालकोम स्नैप की सिक्स और जो इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस है मी ए में वो हैंडल करेगा यहाँ पे एंडी का जीपी फाइव जीरो सिक्स तो दोस्तों ओवरऑल अगर यहां पे मैं प्रोसेस की बात करूं तो मीडिया टेक का तो एक नाम थोड़ा सा बदनाम है लेकिन जो हीलियो पी ट्वेंटी फाइव है ये काफी हद तक अच्छा और कैपेबल प्रोसेसर है आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा क्योंकि अगर यहां पे देखा जाए जो स्नैपडैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव है इसके पास इसके ये काफी ज्यादा एफिशियंट प्रोसेसर है काफी एनर्जी एफिशियंट होते हैं स्मूथ परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये जो हीलियो का पी है ये भी काफी हद तक अच्छा है कंपेरेबल है बिल्कुल सिक्स ट्वेंटी स्नैपडैगन के साथ सोलह नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर हीलियो पी 23, P25 यहां पे बिल्ड किया गया है फिनफेट टेक्नोलॉजी के ऊपर यहां पे जो मी ए वन है ये मिलता है आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड किया गया है तो ओवरऑल अगर यहां पे देखा जाए तो परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी होने वाली है और होपफुली यहां पे जो P25 है ये गेमिंग वगैरह या दूसरे जो टास्क है उन्हें बहुत अच्छे से एफिशियंटली हैंडल करेगा और किसी भी टाइप की जो बैटरी डेनिंग है या आपको हीटिंग इशू पी में यानी इन्फिनिक जीरो वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी तो ओवरऑल जो दोनों स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी प्रोसेसर के बाद अगर यहाँ पे डिस्प्ले रैम और रोम की बात की जाए इन्फिनिक्स का जो जीरो फाइव है यहाँ पे आपको मिलते हैं फाइव पॉइंट नाइन एट इंच की फुल एच डी डिस्प्ले मिलता है जिसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो थ्री सिक्सटी एट पीपीआई की और मी ए वन में आपको मिलती है फाइव पॉइंट फाइव इंच की फुल एच डी डिस्प्ले जिसको पिक्सल डेंसिटी है वो
है जिसे आप मेमरी को एक्सपेंड कर सकते हैं वन टू एट जी तक और मी ए वन में आपको मिलती है चार जी रैम सिक्सटी फोर जी की रोम मिलती है मेमरी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपके पास आती है हाइबर सिम स्लॉट तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो रैम यहाँ पे ज्यादा आपको मिलेगी इन फ्री में लेकिन मी ए में आपको चार जी रैम मिलती है डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिलेगी इन फ्री जीरो में जो आपको यहाँ पे मी ए में नहीं मिलती और ओवरऑल अगर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेज की बात की जाए तो आपको एटीन बाई नाइन की एस्पेक्ट वाला जो डिस्प्ले जो ट्रेंड चल रहा है दो में आपको तकरीबन तमाम जो कंपनीज हैं जो लॉन्च कर रही है अपनी फ्लैगशिप डिवाइस या दूसरी डिवाइस वो आपको देखने को नहीं मिलता दोनों डिवाइस में सिक्सटीन बाई नाइन के एस्पेक्ट वाला नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है आपको दोनों साइड के ऊपर तो रैम में यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करेगा इनफ्री का जीरो फाइव क्योंकि इसके बाद छह जीबी रैम है यहाँ पे आपके मी ए वन में आपको मिल गया चार जीबी की रैम और स्टोरेज दोनों स्मार्टफोन की सेम है लेकिन डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाती है आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट आपको मी ए वन में नहीं मिलती हाइब्रिड स्लॉट मिलती है तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए जो ऑन पेपर इसकी जो स्पेसिफिकेशन है तो यहाँ पे फिलहाल डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है इनफिनिक्स का जीरो फाइव स्पेशली अगर यहाँ पे मैं कैमरास की बात करूँ तो इनफिनिक्स जीरो फाइव में बैक साइड के ऊपर आपको मिलता है ड्यूल कैमरा सेटअप 12 प्लस 13 मेगापिक्सल का तो सोनी और सैमसंग दोनों के जो लेंसेज हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज किया गया है 12 मेगापिक्सल वाला जो लेंस है वो एक वाइड एंगल लेंस है जो आता है पचर एफ टू के साथ जो तेरह मेगा वाला लेंस है एक टेलीफोटो लेंस है जो आता है पचर एफ टू के साथ और ये जो टेलीफोटो लेंस है ये आपको प्रोवाइड करता है टू ऑप्टिकल जूम की ऑप्शन और साथ में टेन डिजिटल जूम की ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है और बैक साइड के ऊपर आपको एलईडी फ्लैश की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है और अगर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की बैक साइड के कैमरा से तो आप 1080 पिक्सल तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इनफिनिक्स जीरो फाइव में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा मिलता है जो आता है पचर एफ टू पॉइंट जीरो के साथ और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो यहां से भी आप टेन एटी तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एलईडी फ्लैश की ऑप्शन भी आपको फ्रंट साइड के ऊपर कैमरेज में देखने को मिल जाती है और उसके बाद अगर मैं मी ए वन के कैमराज की बात करूं तो यहां पर आपको बैक साइड के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है बारह प्लस बारह मेगा का जो एक लेंस है वो वाइड एंगल लेंस है जो आता है पचर एफ टू पॉइंट टू के साथ और जो दूसरा लेंस है वो टेलीफोटो लेंस है जो आता है पचर एफ टू पॉइंट सिक्स के साथ और जो टेलीफोटो लेंस है ये आपको टू एक्स ऑप्टिकल जूम की ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है और बैक साइड के ऊपर आपको एलईडी फ्लैश की डूल टोन एलईडी फ्लैश की ऑप्शन भी मिल जाती है और फोर के तक आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको मिलता है फाइव मेगा पिक्सल का एलईडी फ्लैश की ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलती और लेकिन अगर ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए कैमराज कैमराज को तो दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप है जो आपको आइडियल लाइटिंग कंडीशन में बहुत जबरदस्त किस्म के शॉर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं फोर के तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम ये वन से फुल एच में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इनफिनिक्स के जीरो फाइव से तो ओवरऑल बैक कैमरा की परफॉर्मेंस दोनों की तकरीबन सेम है अच्छी भी देखने को मिलेगी लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं आपको कैमराज अगर मैं फ्रंट साइड के कैमराज की बात करूं तो डेफिनेटली यहां पर विन करेगा इनफिनिक्स का जीरो फाइव क्योंकि इसके पास सोलह मेगा पिक्सल का स्ट्रॉन्ग कैमरा है और यहां पर है सिर्फ फाइव मेगा पिक्सल का क्योंकि सोलह और फाइव का कोई भी जोड़ नहीं बनता तो बैक कैमरा दोनों स्मार्टफोन के अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा फ्रंट कैमरे के मामले इनफिनिक्स जीरो को लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा अपनी अपनी प्राइस रेंज में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद अगर मैं बैटरीज और सेंसर्स की बात करूं तो इनफिनिक्स जीरो फाइव में आपको मिलती है तैतालीस पचास मिली एम्पेयर की बैटरी यानी फोर थ्री फाइव जीरो मिली एम्पेयर की बैटरी और मी ए वन में आपको मिलती है तीन हजार अस्सी मिली एम्पेयर की बैटरी तो द बिगर इज ऑलवेज बेटर आपको पता है जी इसमें तैतालीस मिली एम्पेयर की बैटरी है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी एल टेक्नोलॉजी दोनों में यूज की गई है तो दोनों के जो डिस्प्ले है काफी हद तक एनर्जी एफिशियंट है और यूएस टाइप सी की दोनों साइड के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है लेकिन फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको मिलेगी इनफिनिक्स जीरो में क्योंकि इसमें एक्स चार्ज की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है जो फास्ट चार्जिंग की आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है और तमाम बेसिक सेंसर्स के अलावा आपको जायरो सेंसर्स भी दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है और उसके अलावा जो एक यूनिक सेंसर है जो शॉमी के पास ही होता है जो शॉमी की डिवाइस में यूज किया जाता है वो है आई ब्लास्टर इंफ्रा ब्लास्टर जो है इसे आप अपनी रिमोट कंट्रोल की डिवाइस को यूज कर सकते हैं और ओवरऑल अगर बैटरी सेंसर में देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन की जो बैटरीज हैं वो तकरीबन काफी हद तक अच्छी है लेकिन स्लाइट एडवांटेज रहेगा यहाँ पे इनफ्लिक्स के जीरो को अपनी बैटरी के मामले में और अगर फाइनली मैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइसेस की बात करूं तो इनफिनिक्स का जो जीरो फाइव है ये आपको इंडिया में अगर इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको इंडिया में फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव डिवाइस है क्यो
जिसकी एक्सपेक्टेड जिसकी प्राइस है वो मेरे ख्याल से तीस इकतीस हजार रुपए के राउंड बोट रहने वाली है और मी ए जो है ये पाकिस्तान में ऑलरेडी तीस हजार रुपए में आपको वैसे ही मिलता है तो अगर दोनों डिवाइस में तकरीबन पांच सौ हजार रुपए का डिफरेंस हो या दोनों की प्राइस सेम हो तो मैं यही प्रेफर करूंगा अपने पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर उनको इनफ्लिक्स का जीरो फाइव बाय करना चाहिए यह बिल्कुल ना देखे कि यहाँ पे मीडिया टेक का प्रोसेसर है पीलियो पी क्योंकि ये काफी हद तक अच्छा और कैपेबल प्रोसेसर है सोलह नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया है और यह काफी एनर्जी एफिशियंट प्रोसेसर है तो पाकिस्तानी व्यवर्स के लिए यही मैं कहूंगा कि उन्हें अगर दोनों में से बाय करना चाहिए कि दोनों की प्राइसिस आती हैं सेम तो उन्हें बाय करना चाहिए इन्फ्लिक्स का जीरो फाइव और जो इंडियन दोस्त हैं मेरे उन्हें मैं यही कहूंगा कि अगर आपने बाय करना है थोड़ा सा बजट का इशू है आप मी ए को भी बाय कर सकते हैं बहुत ही अच्छी डिवाइस है बहुत ही कैपेबल डिवाइस है कैमरा परफॉर्मेंस और जो भी इसकी जो दूसरी अदर स्पेसिफिकेशन है लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहते हैं कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप बाय करें इन्फ्लिक्स के जीरो को तो दोस्तों ये थे मेरे ओवरऑल ओपिनियन आप क्या सोचते हैं इस वाले से आप कौन सी डिवाइस को बाय करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे आप दोस्तों के कमेंट्स का वेट रहेगा एंड एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो के नीचे यहां पे आपको मिलेगा रेड कलर में सब्सक्राइब बटन उस बटन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा साथ में जो बेल का आइकन नजर आएगा उस आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल सके तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वाला बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज